Hi students, இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அண்ட் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான முக்கியமான வீடியோ என்ன அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் வந்து பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ மார்க் வந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் மார்க் வந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் பிளஸ் புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி இவ்வளவுத்தையும் மட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா இந்த பப்ளிக் அதாவது ஆனுவல் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போருக்கு செவன்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் வந்து ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இவ்வளவுத்தையும் நீங்க வந்து போர் ஹவர்ஸ் கூட தேவையில்ல போர் ஹவர்ஸ் கூட என்ன பண்ணிடலாம் ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து நம்ம செவன்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் பாக்குமா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செவன்டிக்கு செவன்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிற வீடியோ செவன்டிக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஐ மீன் செவன்டிக்கு சிக்ஸ்டி பிளஸ் செவன்டிக்கு பிப்டி பிளஸ் இப்ப செவன்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஓகே சோ பிப்டி பிளஸ் விட கம்மியான ரொம்ப கம்மியான பாதிக்கு பாதி கொஸ்டின்ஸ் தான் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் அதனால இது ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லா வீடியோஸோட லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருப்பேன் ஓகேவா சோ பாப்போம் டூ மார்க்ஸ்ல வந்து பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா டிஃபரன்ஷியேட் கூலும் போர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் தமிழ்ல என்ன கூலு விசை மற்றும் ஈர்ப்பியல் விசை வேறுபடுத்துங்க அப்புறம் வாட் இஸ் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ஆர் ஆக்ஷன் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது கூர்மறை செயல்பாடு அல்லது ஒளிவெட்டம் இந்த ரக்கம் என்றால் என்ன இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வரக்கூடியது அப்புறம் செகண்ட் யூனில் வந்து டிஃபைன் ஐ மீன் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அல்லது டிஸ்டிங்விஷ் டிரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் மொபிலிட்டி இழப்பு திசைவிக மற்றும் இயக்கையின் வேறுபடுத்துக ஸ்டேட் கிர்ச்சாப் வோல்டேஜ் ரோல் கிர்ச்சாப் இன் மின்னு மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி அது ரெண்டுமே செகண்ட் யூனில் வரக்கூடியது அப்புறம் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்ல ஆம்பியர் சுற்று விதி அப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் பிளமிங்ஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் ரோல் அண்ட் பிளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் அதாவது பிளமிங் இடக்கை விதி மற்றும் பிளமிங்கின் வழக்கை விதி வேறுபாடு இல்லையா சோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஜென்ரேட்டர் ரோல் மின்னியேட்டு விதின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து போர்த் யூனிட்ல வரக்கூடியது தேர்ட் யூனிட் இது போர்த் யூனிட் அப்புறம் போர்த் யூனிட்ல தான் இருக்கு வாட் ஆர் தேஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசை உருவாக்கும் வழிமுறைகள் அப்புறம் டிஃபைன் ஆரோமஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தமிழ்ல மாறு திசை மின்னோட்டத்தின் ஆரோமஸ் மதிப்பு வரையறு அடுத்து டிஃபைன் கியூ ஃபேக்டர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் சொல்லுவோம் கியூ காரணி வரையறது சோ இதுக்குள்ள வந்து போர்த் யூனிட்ல வரக்கூடியது பிப்த் யூனிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரானோபர் லைன்ஸ் வாட் ஆர் ஃப்ரானோபர் லைன்ஸ் ஃப்ரானோபர் வரிகள் என்றால் என்ன சிக்ஸ்த் யூனிட்ல ஒய்டஸ் ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ப்ளூ இல்ல ஏன் வந்து வானம் நீரந்திரமாக தோற்றம் அளிக்கிறது யூனிட் சிக்ஸ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே யூனிட் சிக்ஸ்ல சாரி செவன்ல டிஃபரன்ஷியேட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ராக்ஷன் அதாவது என்னது குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்பு விளைவு வேறுபடுத்துக வாட் இஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் யூனிட் எயிட் ஒளிமின் விளைவு என்றால் என்ன எஃபெக்ட்னால எமிஷன் கேட்கலாம் ஒளிமின் உமிழ்ந்து என்றால் என்னன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் பொட்டன்சியல் தமிழ்ல நிறுத்த அல்லது வெட்டு மின்னழுத்தம் வரையறு அடுத்த அதே எயித் யூனிட்ல வாட் இஸ் பிரம்ஸ்ட்ராலங் பிரம்ஸ்ட்ராலங் என்றால் என்ன அப்புறம் டென்த் யூனிட்ல வந்து அவலாஞ்ச் அண்ட் சிகார் பிரேக் டவுன் சரிவு மற்றும் சினார் முடிவு ஓகே இப்ப த்ரீ மார்க்ஸ் பார்ப்போம் த்ரீ மார்க்ஸ்ல டென் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா கெபாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரல் பிளேட் கெபாசிட்டர் அதாவது இணைத்தட்டு மிந்தேக்கின் மிந்தேக் தரன் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அடுத்து எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெபாசிட்டர் மிந்தேக்கில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஆற்றல் அடுத்து செகண்ட் யூனிட் வரும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ செல் யூசிங் ஓல்ட் மீட்டர் அதாவது ஓல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலரின் அகமிந்தடை கணக்கிடல் அடுத்து தேர்ட் யூனிட் கம்பேர் டயா பேரா அண்ட் பரோமேனிக் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது ஒப்பிடுக எது ஒப்பிடுறது டயா பேரா மற்றும் பெரோ காந்த பொருட்களை வந்து வேறுபடுத்துறது அல்லது ஒப்பிடுறது அடுத்து போர்த் யூனிட்ல அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி இல்லையா அதாவது டிசியை விட ஏசியை சிறந்தது அதனுடைய நன்மைகளும் தீமைகளும் ஓகே வரம்புகள் சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து போர்த் யூனிட்ல இஎம் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் பை சேஞ்சிங் ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பை த காயின் அதாவது சுருளின் பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்க விசை அடுத்து பிப்த் யூனிட்ல ரைட் ஆன் த இன்டகரல் ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்ஸ்வெல் சிக்குவேஷன்ஸ் போர் இக்குவேஷன்ஸ் அதாவது மேக்ஸ்வெல்லின் தொகையிட்டு நுண்கணித வடிவ சமன்பாடுகளை எழுதுக நாலு சமன்பா
என்னது பயன்பாடுகள் மற்றும் வரம்புகள் அடுத்து டி ப்ராலி வேலன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து இருட்டு எயிட் இருட்டு அதாவது எலக்ட்ரான்களின் டி ப்ராலி அலைநீளம் அப்புறம் புரிப்புரைக நிக்கல் பிரசம் இல்லையா நைக்கல் பட்டகம் புரிப்புரை ஷார்ட் நோட் ஆன் நிக்கல் பிரசம் அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் கொலராய்ட்ஸ் செவன்டி இருட்டு இரண்டு செவன்டி இருட்டு பொலராய்டுகளுடைய பயன்கள் இனி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஆக்சிலைன் இக்குட்டோரியல் இல்லையா அச்சு கோடு மற்றும் நடுவரை கோடு நடுவரை தளம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் சப்போஸ் நீங்க தேர்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ஆக்சிலை இக்குட்டோரியல் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு இதை எழுதுனீங்கன்னா அது எழுதுன மாதிரி நொட்டேஷன் லெட்டர் மட்டும் தான் மாறும் அதே பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்க செவன்டிக்கு பிப்டி வரைக்கும் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்ப ஹண்ட்ரடுக்கு எயிட்டி ஓகே அதனால இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் யூனிட் ரெண்டையும் பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் டிஸ்கஸ் இட் ஸ்பெஷல் கேசஸ் அதாவது மின் இருமனையால் ஒரு புள்ளியில் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவை மற்றும் சிறப்பு நிறுவுகள் அப்புறம் வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட்டர் வேண்டிகிராப் மின்னியேட் இது மூணு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்ல மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ஓம்ஸ்ல அதாவது மின்னோட்டம் மற்றும் ஓமின் நுண்மாதிரி வடிவம் பீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல்ஸ் யூசிங் பொட்டன்சியோ மீட்டர் அதோட கம்பாரிசன் கம்பேர் தி இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல்ஸ் யூசிங் பொட்டன்சியோ மீட்டர் அதாவது மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்கு விசை ஒப்பிடல் அடுத்து போர்த் யூனிட் வரும் ஒர்க்கிங் ஆஃப் சிங்கிள் பேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர் ஒரு கட்ட ஏசி மின்னியினுடைய செயல்பாடு படத்துடன் விவரி டிரான்ஸ்பார்மர் மின் மாற்றி அடுத்து சீரிஸ் ஆர் எல் சி சர்க்கியூட் தொடர் ஆர் எல் சி சுற்று இது போர்த் யூனிட் பிப்த் யூனிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராபர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேனிட்டி வேஸ் அதாவது மின்கால தலைகளுடைய பண்புகள் அடுத்து எமிஷன் அண்ட் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா வெளிவிடு மற்றும் உட்கார் நிறமாலை சோ இந்த எமிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் உங்களுக்கு செவன்டிக்கு பிப்டிக்கு மேல ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் சேஃபுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிச்சுக்கோங்க இந்த காஸ் லாவோட ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் காஸ் இதனுடைய முதல் பயன்பாடு ஓகே சோ அது வந்து ஃபைவ் மார்க் ஓகே அது வேண்டாம்னா ஓகே இது போதும்னா அது வேண்டாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு சூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு மற்றபடி ரெண்டு 7-1-8-9 ஒரு